गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और टॉपिक नंबर एट एक्सरसाइज नंबर एट पॉइंट टू जिसके हम दो बातें सीख चुके हैं फर्स्ट स्लोप स्लोप हाउ टू फाइंड आउट स्लोप एंड सेकंड पॉइंट्स ठीक है आज हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन ये होती है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप एन को किसे डिनोट करते हैं स्लोप से इन टू एक्स माइनस एक्स वन भाई यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और यही इक्वेशन ऑफ ही नॉर्मल है ठीक है बस यहां किसका डिफरेंस है स्लोप का यदि टेंजेंट की इक्वेशन पूछे तो स्लोप टेंजेंट का रखेंगे नॉर्मल की इक्वेशन पूछे तो स्लोप किसका रखेंगे नॉर्मल का और ये पॉइंट एज इट इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इन टू एक्स माइनस एक्स वन आपने देखा भी होगा ये किसकी इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है टेंजेंट और नॉर्मल और कुछ नहीं ये क्या होती है स्ट्रेट लाइन होती है चलो इसके क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसके टेंथ का क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं आज इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे फोर्टीन अब देखो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है नंबर एक स्लोप पढ़ा है नंबर टू पॉइंट्स और स्लोप और पॉइंट्स जब हमें गिवन है तो उसी से क्या फाइंड आउट हो जाएगी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि इसमें पॉइंट भी चाहिए और क्या चाहिए स्लोप भी चाहिए वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इन टू एक्स माइनस एक्स वन इसका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दर्व तो दिवन कर्व इज दिवन कर्व इज कर्व हमारे पास है भाई वाई स्केर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एट द पॉइंट ए टी स्केर एंड टू ए टी आपको पता भी होगा आपने पढ़ा भी होगा प्लस वन में ये किसकी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और ये इसकी पैरामीट्रिक्स है ये इसकी क्या है पैरामीट्रिक्स है पैराबोला की तो हमारे लिए पॉइंट है ये एक्स वन है और ये वाई वन है ये पॉइंट हमारा एक्स वन होगा ये वाई वन होगा हमें इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन में भी पॉइंट्स तो हमें गिवन है पॉइंट्स तो हमें गिवन है क्या फाइंड आउट करेंगे स्लोप फाइंड आउट करेंगे इन पॉइंट्स पे स्लोप हमारा अननोन है देखिए स्लोप क्या होता है भाई डिवाइड बाई डी एक्स कर दो उसका डिफ्रेंसिएशन इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहले पावर का होगा टू वाई फिर वाई का भी बेस का डीवाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू फोर ए कॉन्स्टेंट है एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा वन होगा टू वाई यहां से हटाओ और कहा जाएगा भाई टू वाई यहां जाएगा और टू वन जा टू 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 जा फोर क्या आ गया भाई टू ए अपॉन वाई ठीक है ये क्या है यही हमारा क्या है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ये डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है भाई स्लोप ऑफ ए टेंजेंट डीवाई बाई डी एक्स ठीक है एट द पॉइंट इन पॉइंटों के ऊपर ठीक है मैं सीधा लिख देता हूं टू ए अपॉन हाँ भाई वाई पॉइंट क्या है वाई वन टू ए टी यहां लिखेंगे टू ए टी राइट टू ए से टू ए कैंसिल दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टी ये हमारा वन अपॉन टी क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है ठीक है एक स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल का और निकाल लेते हैं भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट डीवाई बाई डी एक्स तो भाई माइनस वन अपॉन वन अपॉन टी तो टी ऊपर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस का टी ये है भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट चलो आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए वाई माइनस वाई वन वाई वन ये रहा हमारे पास क्या है टू ए टी टू ए टी दट इज इक्वल टू स्लोप किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं भाई टेंजेंट की तो स्लोप किसका लिखेंगे टेंजेंट का वन अपॉन टी स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस एक्स वन ए टी स्केर इसको सिंप्लीफाई कर दो आपका इक्वेशन ऑफ ही टेंजेंट आ जाएगा टी को इधर भाई यहां से हटाओ टी को यहां मल्टीप्लाई कर दो ठीक है इधर कहा जाएगा मल्टीप्लाई में टी को वाई से करेंगे तो भाई टी वाई माइनस टी को टू ए टी से करेंगे तो टू ए टी स्केर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टी स्केर राइट इनको दोनों को टेकिंग राइट हैंड साइड तो इधर क्या है भाई एक्स माइनस ए टी स्केर हाँ भाई टी वाई उधरा के कैसा हो जाएगा माइनस का और ये उधरा के प्लस का टू ए टी स्केर दैट इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस टी वाई और भाई ये प्लस का और ये माइनस का ए टी स्केर ये प्लस का टू ए टी स्केर तो प्लस का ए टी स्केर बच जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो ये हमारे क्या है भाई इक्वेशन ऑफ ही टेंजेंट है क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अच्छा इक्वेशन ऑफ 
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और देखो सेम है बस थोड़ा सा अंतर है नॉर्मल सेम वो ही वाई माइनस वाई वन वाई वन ओवर अब टू ए टी टू ए टी दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन क्या है ए टी स्केर राइट यहां स्लोप का डिफरेंस आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोथ आर सेम किसका डिफरेंस है ओनली स्लोप का डिफरेंस है एम का यहां आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो स्लोप किसका लिखा जाएगा नॉर्मल का लिखा जाएगा क्या है नॉर्मल का स्लोप भाई माइनस का टी तो यहां माइनस का टी लिखा जाएगा राइट तो ये एज इट इज वाई माइनस टू ए टी दट इज इक्वल टू माइनस टी को एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स टी और भाई माइनस टी माइनस प्लस और टी को ए टी स्क्वेयर से करेंगे तो ए टी की पावर थ्री हो जाएगा क्यों हो जाएगा भाई एक और पावर एड हो जाएंगी अच्छा इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ इसको तो ये एक्स पी प्लस का हो जाएगा यहां से पहले से प्लस का वाई है और माइनस का टू ए टी और ये इधर आके कैसा हो जाएगा भाई माइनस का ए टी की पावर थ्री दट इज इक्वल टू जीरो हमारी इक्वेशन ऑफ ही नॉर्मल है राइट इक्वेशन बिल्कुल सिंपल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखो तीन चीज सीखते हैं हम इस एक्सरसाइज में नंबर वन स्लो डीवाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस वन अपॉन डीवाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ नॉर्मल सेकेंड पॉइंट ठीक है ना पॉइंट्स के लिए चार कंडीशन थी ठीक है पहले हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल जिस बच्चे को स्लोप निकालना आता है पॉइंट्स गिवन है या पॉइंट्स भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या मिल जाएगी हमें इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन से टेंजेंट की इक्वेशन हो चाहे नॉर्मल की दोनों की सेम ही कंडीशन होती है और एक तरीके से याद रखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन में स्लोप टेंजेंट का लिख देंगे नॉर्मल की इक्वेशन में स्लोप ही नॉर्मल का उसके बाद फिफ्टीन का देख लो एक डिग्रोमेट्रिक फंक्शन का देख लो फिर खुद कर लेंगे फिफ्टीन में क्या है भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और वाई इज इक्वल टू टू साइन टी टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स ये इक्वेशन है भाई एट एक्स इज इक्वल टू पाई वाई थ्री देखिए अब यहां एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट गिवन है हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है पाई बाई थ्री ठीक है पहले तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो पॉइंट आ जाएंगे फिर स्लोप निकाल लेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर सिंपल दो तो चीज चाहिए इक्वेशन के लिए नंबर फर्स्ट पॉइंट्स सेकंड स्लोप ठीक है देखिए तो सबसे पहले भाई एक्स पॉइंट तो गिवन है पाई बाई थ्री यहां पुट कर दो पुट इन फेस्ट पुट इन फेस्ट तो वाई इज इक्वल टू टू साइन पाई बाई थ्री एक्स की जगह पाई बाई थ्री साइन टू पाई बाई थ्री ठीक है अभी टू साइन पाई बाई थ्री साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू ठीक है ना तो टू रूट थ्री बाई टू आ जाएगा प्लस साइन टू पाई बाई साइन टू पाई बाई थ्री देखिए साइन अभी टू पाई बाई थ्री को क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई थ्री ठीक है ना टू पाई बाई थ्री थ्री पाई माइनस वन पाई टू पाई बाई थ्री लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा साइन सेकेंड पॉइंट है सेकेंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव तो साइन पाई बाई थ्री और साइन पाई बाई थ्री साइन सिक्सटी क्या होता है भाई रूट थ्री बाई टू तो ये भी क्या है रूट थ्री बाई टू देखिए रूट थ्री बाई टू यहां तो टू ट्वाइस है और यहाँ क्या है वन है तो एड हो जाएंगे टू रूट थ्री बाई टू प्लस वन रूट थ्री बाई टू कितना हो जाएगा भाई टू प्लस वन थ्री रूट थ्री बाई टू जुड़ जाएंगे दोनों ठीक है ना ये अच्छा पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट क्या आ गए भाई एक्स पॉइंट तो है पाई बाई थ्री एंड वाई पॉइंट आ गया भाई थ्री रूट थ्री बाई टू ये पॉइंट आ गए मिल गए पॉइंट अब इन पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट कर लेंगे स्लोप और देन इक्वेस बस इतना ही अच्छा अब स्लोप निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है भाई स्लोप ऑफ ए टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है भाई डी वाई बाई डी एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए टू साइन का क्या हो जाएगा भाई कोस एक्स अभी प्लस साइन का क्या होगा कोस टू एक्स और फिर एंगल का टू एक्स का टू ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री अब यहां पर एक्स की जगह पाई बाई थ्री लिखो वो स्लोप होगा टू कोस पाई बाई थ्री प्लस टू कोस टू पाई बाई थ्री राइट अभी टू कोस पाई बाई थ्री क्या होता है कोस सिक्सटी बाई वन बाई टू प्लस टू इन टू अभी कोस टू पाई बाई थ्री याद होगा आपको आईटी पढ़ा था हमने इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन कोस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है माइनस वन बाई टू कोस टू पाई बाई थ्री यही से यहाँ साइन की जगह क्या लिखेंगे आपके बाद कोस लिखेंगे यहां क्या लिखा जाएगा कोस अभी कोस 
फाइव माइनस सेकेंड क्वार तो माइनस कोस फाइव बाई थ्री और माइनस कोस फाइव बाई थ्री क्या होता है भाई वन बाई टू तो माइनस का वन बाई टू देखिए टू से टू कैंसिल टू से टू वन माइनस वन क्या गया भाई जीरो ठीक है ना वन माइनस वन क्या गया जीरो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है जीरो है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है जीरो नो प्रॉब्लम देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है वाई माइनस वाई वन वाई वन बोलिए क्या है ये रहा वाई वन बाई अरे वाई कोऑर्डिनेट थ्री रूट थ्री बाई टू ठीक है नेक्स्ट स्लोप क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है फाइव बाई थ्री अब देखिए राइट हैंड साइड में तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा भाई जीरो हो जाएगा ठीक है यहां टू एल सी आ जाएगा तो टू को वाई से मल्टीप्लाई होगा तो टू वाई माइनस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो और ये टू जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके सारा जीरो हो गया और टू वाई माइनस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो विच इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ठीक है तो सबसे पहले ए वन पॉइंट हमें की था एक्स कोऑर्डिनेट यहां पुट करके क्या निकाल लिया भाई वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया पॉइंट क्लियर हो गई ये एक्स वन ये क्या है एक्स वन और ये क्या है वाई वन पॉइंट मिलने के बाद इन पॉइंट्स पे क्या फाइंड आउट करेंगे स्लोप फाइंड आउट करेंगे अब इसका स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका डिफ्रेंसिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स कर दो डिफ्रेंसिएशन और वो पॉइंट रख दो भी एक्स की और वाई की वैल्यू क्या है जीरो इक्वेशन फाइंड आउट कर दो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना ये था टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन पूछी है तो सभी एक जैसे है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें एक तो स्लोप चाहिए और दूसरा क्या चाहिए भाई पॉइंट सी अब देखो ये एटीन का क्वेश्चन देखो एटीन में क्या है भाई फाइव फाइव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू था कर कर हमारे पास है एक्स स्के प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री विच इज पैरल टू द लाइन पैरल टू द लाइन अब किसके पैरल है इस लाइन के पैरल है वाई माइनस फोर एक्स प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो ठीक है इक्वेशन ऑफ ही टेंजेंट राइट ओके देखो अभी दोनों में कंडीशन है पॉइंट्स निकालेंगे सबसे पहले ठीक है ना पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए कंडीशन पैरेलल की कंडीशन है जब टू लाइंस या टू कर्स आर पैरेलल पैरेलल है तो क्या होगा उनके स्लोप ही इक्वल होंगे तो दोनों के स्लोप फाइंड आउट करो स्लोप कैसे निकाला जाता है अभी डिफरेंसेस में कर दो डीवाई बाई डी एक्स स्लोप होता है कीजिए इसका टू एक्स प्लस इसका बाई थ्री और वाई का डीवाई बाई डी एक्स और कॉन्स्टेंट का जीरो तो भाई डीवाई बाई डी एक्स यहां से क्या आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा टू एक्स इधर आएगा तो माइनस का टू एक्स और थ्री का आएगा उसके डिनोमिनेटर में ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ ही टेंजेंट इसको मैं एम वन का नाम दे देता हूं ठीक है क्या है ये भाई स्लोप ऑफ ही टेंजेंट अच्छा इसका स्लोप इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीजिए वाई का तो भाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स का फोर और फाइव का जीरो इक्वल टू इधर ले आओ डीवाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा भाई फोर इसको मैं किसका नाम दे देता हूं एम टू का राइट अब ये क्या है दोनों में क्या रिलेशन है पैरल है पैरल है तो भी पैरल के लिए क्या होता है बताओ पैरल के लिए होता है उनके स्लोप भी इक्वल स्लोप इक्वल होंगे तो एम वन क्या है माइनस का टू एक्स बाई थ्री दैट इज इक्वल टू एम टू क्या है फोर है भाई एम टू क्या है फोर तो ये एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ गई एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से क्या थ्री को इधर मल्टीप्लाई होगा फोर इंटू थ्री और माइनस टू कहा आएगा डिनोमिनेटर में तो टू टू जा फोर और ये हो गया भाई माइनस का सिक्स टू थ्री जा सिक्स और ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का सिक्स क्लियर है अब एक्स की वैल्यू आप यहां लिख दो और वाई की वैल्यू निकालो ठीक है एक्स इज इक्वल टू माइनस का सिक्स तो भाई दिस इंप्लाइज पुट इन फेस्ट फेस्ट में पुट कर दो हमेशा इसमें पुट करना है भी क्योंकि हम टेंजेंट किसका निकाल रहे करो का निकाल रहे ठीक है ना उस लाइन का नहीं करो का टेंजेंट निकाल रहे तो इसमें पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह माइनस सिक्स लिखेंगे तो भाई माइनस सिक्स का होल स्केट प्लस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू थ्री यहां से थर्टी सिक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री थर्टी सिक्स इतना कैसा हो जाएगा भाई माइनस का थर्टी सिक्स हो जाएगा तो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस का थर्टी थ्री और वाई इज इक्वल टू माइनस का इलेवन तो ये पॉइंट आ गए अब हमारे पास पॉइंट क्या है एक्स तो माइनस का सिक्स और वाई माइनस का इलेवन राइट अब ये पॉइंट्स मिल गए एक्स वन और वाई वन ये हमारा एक्स वन है ये वाई वन है अब इनके ऊपर स्लोप भी निकालेंगे स्लोप ये रहा भाई किसका स्लोप चाहे स्लोप हो 
और चाहिए वे स्लोप ऑच इन पॉइंट सो किसके निकालेंगे अपने साथ कर के निकालेंगे अब ये तो पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है वो भी चल जाएगा फोर भी चल जाएगा इसका भी फोर ही आएगा करके देख लो चीज अभी एक्स की जगह माइनस सिक्स लिखो तो ये हो जाएगा माइनस का टू बाई थ्री इन टू माइनस का सिक्स माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करें थ्री टू जा सिक्स आइए एम वन ये भी क्या आया भाई फोर ही आया क्योंकि पैरल क्या कंडीशन है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे ये भी यूज आप कर सकते हैं तो स्लोप हमारे पास फोर है पॉइंट हमारे पास माइनस सिक्स और माइनस इलेवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा है तो बोलो भाई वाई माइनस वाई वन वाई वन क्या है भाई माइनस इलेवन तो प्लस का इलेवन इज इक्वल टू स्लो स्लो क्या है भाई फोर इन टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन क्या है माइनस का सिक्स तो माइनस माइनस प्लस का सिक्स सोल्व करो y प्लस इलेवन इज इक्वल टू फोर को x से मल्टीप्लाई करेंगे फोर एक्स प्लस फोर को सिक्स से करेंगे ट्वेंटी फोर राइट इधर ले आओ फोर एक्स या वाई इज इक्वल टू इलेवन को इधर ले आओ भाई तो फोर एक्स इलेवन इधर आके माइनस हो जाएगा इधर से हटेगा और यहाँ के माइनस अभी कितना बचा प्लस का थर्ट ये हमारी क्या है भाई इक्वेशन ऑफ ही टेंजेंट है ठीक है इसमें हमें क्या थी पैरल की कंडीशन थी कल भी हमने सीखा था कोऑर्डिनेट्स निकालना पॉइंट्स निकालना तो दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल होंगे पैरेलल की कंडीशन में स्लोप विल बी इक्वल दोनों के स्लोप इक्वल ही कर दी यहां से कंडीशन भी मिल सकती है और पॉइंट्स भी मिल सकते हैं दोनों एक ही बात है वापस नंबर वन में पुट करेंगे स्लोप भी इसी का पॉइंट्स भी इसी की ये था क्वेश्चन नंबर एटीन तो सारे एक जैसे है बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्सरसाइज में हमें करना क्या है पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए इक्वेशन अपने आप निकल जाएगी अब देखो 23 अब मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 थ्री इंपोर्टेंट है भैया ट्वेंटी थ्री का कंप्लीट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है फर्स्ट पार्ट देखिए फाइन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके बाद नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे ठीक है किसकी थ्री एक्स स्के माइनस वाई स्के इज इक्वल टू एट एट विच इज पैरल टू पैरल टू द लाइन इस लाइन के पैरल है भाई एक्स प्लस ठीक है ना अब देखिए मैं इसका छोटा सा फिगर बनाता हूं ये जो कर्व है हमारी ये कर्व है इस प्रकार से ठीक है ये कर्व ये कर्व का क्या है भाई टेंजेंट है और ये कर्व का क्या है नॉर्मल है ये नॉर्मल है और ये क्या है टेंजेंट है इसके नॉर्मल के पैरेलल एक क्या है लाइन है ये लाइन है क्या कौन सी ये लाइन है भाई हमारी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर राइट ये एक हमारा फिगर है ठीक है ना अब देखिए तो ये जो इक्वेशन है कारो की इसका स्लोप लिखो सबसे पहले कोई पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे राइट अच्छा स्लोप लिखो सबसे पहले अब ये क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ ए टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है डीवाई बाई डी एक्स ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है देखिए डिफ्रेंसिएशन कर तो कोई इसका क्या आएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस टू वाई वाई स्केर का पावर का और फिर डीवाई बाई डी एक्स वाई का इज इक्वल टू जीरो तो भाई डीवाई बाई डी एक्स क्या है हमारे पास ये सिक्स एक्स इधर आएगा माइनस का सिक्स एक्स अपॉन माइनस का टू वाई माइनस माइनस प्लस टू थ्री जा सिक्स हम ये आ गए थ्री एक्स अपॉन वाई थ्री एक्स अपॉन वाई बस समझने वाली बात यहां है भाई अब बच्चे क्या करते हैं इसका स्लोप तो क्लियर है इसका स्लोप अभी डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसका स्लोप भाई डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा इसका डीवाई बाई डी एक्स इसका डीवाई बाई डी एक्स आएगा माइनस वन बाई थ्री देखो इसका डिफ्रेंसिएशन वन प्लस थ्री इसका डीवाई बाई डी एक्स और इसका भाई फोर का जीरो तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू वन इधर आएगा माइनस वन और थ्री उसके नीचे ठीक है इनको इक्वल लिख जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है ऐसा नहीं करना ध्यान से देखो किसकी इक्वेशन है नॉर्मल के इसकी इक्वेशन पूछी है इसकी ये नॉर्मल के ये इसकी इक्वेशन पूछी है इक्वेशन में भी ठीक है ना अब हमारा नॉर्मल है ना वो पैरेलल है लाइन की नॉर्मल पैरेलल है जबकि ये स्लोप किसका है डीवाई बाई डी स्लोप किसका होता है टेंजेंट का होता है टेंजेंट पैरल नहीं है पैरल कौन है भाई नॉर्मल है हमने तो इसका स्लोप निकाला है हमें स्लोप किसका चाहिए नॉर्मल का तब ये पैरल होंगे आपस में ठीक है ना तो लाइन का तो ठीक है लाइन का स्लोप बिल्कुल सही है एम टू बिल्कुल सही इसको एम टू कहेंगे राइट अच्छा एम वन ये नहीं है हमारा एम वन ये नहीं है क्योंकि ये टेंजेंट का स्लोप है जबकि हमें इक्वेशन जो पैरेलल है वो क्या है नॉर्मल के पैरेलल है हमारी लाइन किसके पैरेलल है नॉर्मल के पैरेलल है इक्वेशन किसकी लिखनी है नॉर्मल की लिखनी है ठीक है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिएगा भाई 
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ही चाहिएगा ठीक है ना स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट डिवाइड बाई डी एक्स तो माइनस वन अपॉन थ्री एक्स अपॉन वाई वाई कहा जाएगा भाई ऊपर आ जाएगा तो माइनस का वाई अपॉन थ्री एक्स ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये हमारा एम वन है अब दोनों में पैरल की कंडीशन है तो एम वन इज इक्वल टू एम टू होगा और एम वन हमारे पास है भाई माइनस का वाई अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल टू एम टू माइनस का वन अपॉन थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री से थ्री कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा ये कंडीशन आ गई हमारे पास पॉइंट नहीं आया आपकी बात इक्वल लिखे पैरल की कंडीशन थी इक्वल लिखे तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई वाई इज इक्वल टू एक्स अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे ये हम फेस्ट में पुट कर देंगे पुट इन फेस्ट और उन्हें पुट करना है हमेशा याद रखिए यहां करो भाई वाई की जगह एक्स तो हमारे पास हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वे माइनस वाई की जगह एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू एट थ्री माइनस वन टू एक्स स्क्र इज इक्वल टू एट टू से कैंसिल बाई फोर एक्स की वेल्यू आ गया बेटा प्लस माइनस टू राइट क्लियर है ना एक्स और वाई की इक्वल है दोनों इक्वल है देखो ये कंडीशन आ रही है तो एक्स बराबर प्लस टू लिखेंगे तो वाई भी क्या आएगा प्लस टू और x बराबर माइनस टू लिखेंगे तो y भी क्या आएगा माइनस टू तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास भाई एक तो प्लस का टू और दोनों प्लस एक्स टू और y भी टू एक बार x माइनस टू लेंगे तो y भी माइनस टू माइनस टू एंड माइनस टू दोनों माइनस राइट अच्छा अब आओ यहां अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब टेंजेंट की जगह मैं लिखूंगा भाई इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ता बस वो चेंज कर दिया y माइनस वाई वन अब मैं पहला पॉइंट ले लेता हूँ टू टू तो y की वन की जगह भी टू और वे x माइनस एक्स वन की जगह भी टू कौन है भी? स्लोप किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं नॉर्मल की तो स्लोप किसका होना चाहिए नॉर्मल का स्लोप होना चाहिए ये रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल के स्लोप ऑफ नॉर्मल ये रहा ठीक है y और x दोनों इक्वल है ठीक है ना इक्वल है तो यहां भी टू लिखोगे यहां भी टू तो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसिल माइनस का वन बाई थ्री दूसरी बात पैरेलल की कंडीशन है ना पैरेलल की कंडीशन है तो स्लोप यही यूज कर लिया तो इक्वल है स्लोप पैरेलल की कंडीशन है तो स्लोप विल बी इक्वल तो माइनस वन बाई थ्री यहां यूज कर सकते हैं ठीक है ना यहां भी माइनस वन बाई थ्री आएगा यहां भी माइनस वन बाई थ्री आएगा इसको मिटा देता हूं देखो अभी कैसे लिखो थ्री को इधर मल्टीप्लाई करो भाई थ्री को यहां से हटाओ यहां मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया भाई थ्री वाई माइनस का थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस टू एक्स को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा भाई एक्स प्लस का प्लस थ्री वाई ठीक है और ये सिक्स इधर आके ना प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू एस्ट इक्वेशन आ गए ठीक है और सेकंड इक्वेशन आप खुद करेंगे माइनस टू और प्लस टू से माइनस टू और माइनस टू से सॉरी माइनस टू और एक्स भी माइनस टू और वाई वन भी माइनस टू ठीक है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करने हैं ये था ट्वेंटी थ्री का फर्स्ट पार्ट अब ट्वेंटी थ्री का सेकंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमारे लिए ठीक है ना देखो टेंजेंट और नॉर्मल की क्वेश्चन सेम ही लिखते हैं क्या किसका डिफरेंस होता है स्लोप का डिफरेंस होता है टेंजेंट में टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल में नॉर्मल का स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसका सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पावर बस समझना है देखो सबसे पहले मैं करो लिखता हूं यहां थ्री एक्स स्के माइनस वाई स्के इज इक्वल टू एट इसका फिगर समझो बस आप ये कर्व है भाई हमारे पास ये कर्व है थ्री एक्स स्केर माइनस वाई स्केर इज इक्वल टू एट ये इसका क्या है भाई टेंजेंट है ये इसका टेंजेंट है और भाई ये इसका क्या है नॉर्मल है ये है हमारे पास ये इस पॉइंट पे है पी पॉइंट के ऊपर राइट ये है तो ये कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व किसकी इक्वेशन टेंजेंट की राइट विच पास थ्रू द पॉइंट फोर बाई थ्री और जीरो जो कि फोर बाई थ्री टेंजेंट के ऊपर कोई एनी पॉइंट क्यों है जिसके कोऑर्डिनेट है फोर बाई थ्री एंड ए जीरो ये पॉइंट बस हम गलती क्या करते हैं हम ये पॉइंट ले जाते हैं एट वो अलग है ये तो कहता है कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखो इस टेंजेंट की नॉर्मल की नहीं चाहिए आपके बात हटा देता हूं नॉर्मल इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखो जो एट द पॉइंट पी के ऊपर ड्रॉ हुआ है टेंजेंट करो कि कहां पॉइंट पे हुआ है पी के ऊपर ड्रॉ हुआ है और टेंजेंट किसी एक एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट किसे पास होता है फोर बाई थ्री और जीरो से ये गलती मत करना ये यहां मत ले लेना ठीक है ना पी तो इज एनी पॉइंट पी इज एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट ना पी के ऊपर तो टेंजेंट डाला गया है 
क्यों ये सैनिक पॉइंट पे उनका टेंशन कहीं भी हो सकता है यहां भी यहां भी यहां भी यहां कहीं भी, भी हो सकता है पी की तो क्या है पी वो पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट क्या हुआ है ड्रो हुआ है जो करो के ऊपर भी है और एक लाइन टेंजेंट के ऊपर भी है दोनों का कॉमन पॉइंट है और ये मान लेते हैं एल्फा और बीटा यही होता है बेटा एक्स वन और वाई वन एक्स वन और वाई वन वो पॉइंट है एट लिखा है देखो मैंने जिनके ऊपर हमारा जो टेंजेंट है वो ड्रो होता है वो पॉइंट है एक्स वन और वाई वन ठीक है तो वो हमारे पास इसको एक्स वन वाई वन भी ले सकते हैं आप एल्फा बीटा भी ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों से हो जाएगा ठीक है ये वो पॉइंट है जो लाइन पे टेंजेंट पे भी है और करो पे भी है तो भी करो कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हमारे करो कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वन की जगह एक्स की जगह अल्फा लिखो यहां लिखो थ्री एल्फा स्केर और वाई की जगह बीटा लिखो माइनस बीटा स्केर इज इक्वल टू ए ये हमारी कंडीशन आ गई आगे हम इसका क्या करेंगे यूज करें राइट क्योंकि ये करो के ऊपर है ये पॉइंट तो उसकी करो की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है चलो अच्छा अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट की तो एक तो ये पॉइंट है एल्फा बीटा जिसे ये पास होता है देखो मैं लिख के दिखाऊं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टेंजेंट कहा डाला गया है अभी एट पी पॉइंट के ऊपर डाला गया है उच कोऑर्डिनेट आर एल्फा एंड बीटा तो वाई माइनस वाई वन बीटा इज इक्वल टू स्लो एक्स माइनस एक्स वन एल्फा ये है ये है टेंजेंट की इक्वेशन क्लियर है सभी को अच्छा अब स्लोप क्या होगा स्लोप भाई स्लोप तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो डिफरेंशिएशन इसका स्लोप निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो भैया हो जाएगा 6x 2y और बाय dy by dx और 8 का 0 तो ये हो गया बाय dy by dx हमारे पास क्या आया इसमें ये इधर आएगा माइनस का 6x और 2y माइनस का 2y इसके नीचे माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6 3x अपॉन y राइट ये है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है ये स्लोप ऑफ ए अच्छा अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई हमारे पास एट द पॉइंट P अल्फा बीटा क्लियर है अब ये जो लाइन है टेंजेंट ये क्यों पॉइंट से क्या होती है पास होती है पास होती है कि नहीं पास इज थ्रू क्यों पॉइंट 4 बाय 3 एंड 0 से पास करवा दो इसको भाई पास करवाने का मतलब x की जगह 4 बाय 3 और y की जगह 0 x की जगह ये रख दो और y की जगह 0 रख दो देखो 0 लिखते ही ये क्या आएगा भाई माइनस का बीटा या तो जीरो आता है वाई की जगह इज इक्वल टू थ्री अल्फा अपॉन बीटा एक्स की जगह क्या लिखेंगे भाई फोर बाई थ्री और माइनस का अल्फा राइट बीटा को इसके इधर मल्टीप्लाई करो माइनस का बीटा स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू थ्री अल्फा को इससे करेंगे तो थ्री से थ्री कैंसिल भाई हो गया कैंसिल क्या आएगा फोर अल्फा राइट और थ्री अल्फा को भाई बीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया अब थ्री अल्फा को इससे करेंगे तो माइनस का थ्री अल्फा स्क्वेयर क्लियर है ना माइनस का थ्री अल्फा स्क्वेयर इधर ले आओ या एक्स इस, इसको देखो इधर थ्री अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर तो थ्री अल्फा स्क्वेयर को इधर ले आओ थ्री प्लस का हो जाएगा थ्री अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर अल्फा इधर बच गया राइट देखो जो कंडीशन पहले दी हुई थी थ्री अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है भाई ए यहां पुट करो इसके जगह क्या पुट कर दो ए पुट कर दो तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू फोर अल्फा और अल्फा की वैल्यू आ गया भाई टू और वन जा फोर फोर टू जा एट अल्फा टू आ गया हमारे पास राइट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई टू अल्फा तो वो पॉइंट है जिनसे हमारी इक्वेशन क्या होती है पास होती है एट द पॉइंट जिनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो ये टू आ गया बीटा की वैल्यू और निकाल लो यहां से निकाल लो बीटा की वैल्यू अल्फा बराबर टू रखेंगे तो टू का स्क्वेयर करेंगे फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू एट तो भाई बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई फोर और बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का टू तो एक तो आ गया प्लस का टू और दूसरा आ जाएगा भाई टू और माइनस का टू इन पॉइंटों के ऊपर आप इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है स्लोप स्लोप भी एक बार इस पॉइंट पे और एक बार इस पॉइंट पे ठीक है ना अब देखो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है यहां तक एक बार फिर समझो बस इक्वेशन तो निकाल दे हुआ देखो सबसे पहले कहता है कि ये जो कर्व है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया है 
ठीक है वो टेंजेंट किन पॉइंटों से पास है फोर बाई थ्री और जीरो से वो पॉइंट ये नहीं है जिसके ऊपर ड्रो हुआ है टेंजेंट वो पॉइंट नहीं है फोर बाई थ्री और जीरो फोर बाई थ्री और जीरो एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट के ऊपर है ठीक है तो वो पॉइंट हमने मान लिया एल्फा और बीटा क्लियर है अब एल्फा बीटा इस टेंजेंट पे भी है और कारो पे भी है तो भाई कारो के ऊपर लाई करेगा तो उसकी इतने से सेटिस्फाई करेगा यहाँ एल्फा लिख दिया यहाँ बीटा ये कंडीशन आ गई राइट दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो ये पॉइंट है हमारे पास पॉइंट वाई माइनस वाई वन बीटा इज इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स वन एल्फा अब स्लोप चाहिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया तीन पॉइंटों के ऊपर एल्फा और बीटा पर राइट वो आ गया स्लोप यहां लिखो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की अब ये टेंजेंट किसे पास है किससे पास होता है एनी पॉइंट क्यों उससे पास होता है क्योंकि वैल्यू इस पर लाई करवाओ वाई की जगह जीरो और एक्स की जगह फोर बाई थ्री ठीक है सिंप्लीफाई कर दिया और यह कंडीशन आ गई इसका यूज कर दिया थ्री एल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर को एट लिख दिया एल्फा की वैल्यू टू आ गई इसमें पुट किया बीटा की वैल्यू आ गई अब ये इक्वेशन एक पॉइंट पूछे देखो टू आई टू टू के ऊपर निकालता हूं टू टू के बीच वाई माइनस वाई वन वाई वन भी टू है इक्वेशन ऑफ टेन जेन स्लो अच्छी स्लो ये भी टू ये भी टू तो थ्री आ गई ना स्लो थ्री इन टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन भी टू है क्योंकि मैं कौन से पॉइंट में निकाल रहा हूं भाई टू टू के ऊपर निकाल रहा हूं राइट ये हो गया भाई वाई माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स और माइनस का थ्री टू जा सिक्स ठीक है तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स और ये माइनस टू इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस टू हाई माइनस टू इधर आके और माइनस का ओ ये है भाई हमारी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट द पॉइंट टू टू के ऊपर और एक इक्वेशन किस पे लिखेंगे टू और माइनस टू पे तो दो इक्वेशन हमारी हो जाएंगी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बार बार चार नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है